Mar, pues, oye, ¿cómo te sientes de estar celebrando a Ana Bárbara este, en, en este día? Estoy muy contenta de estar aquí, estoy eh, honrada de poder presenciar un momento tan especial, porque ella es una mujer quien siempre me ha apoyado desde mis inicios, <risa> y estoy tan contenta de, de ver que también mi hermana le va a hacer te va a cantar una canción por ahí. Oye, ¿y esperas que te dé algún día una canción ella? Eso sería increíble. Yo, yo creo que esas, esas cosas siempre tienen que fluir. Tienen que ser. Eso surge de una manera muy natural y en algún punto eso, eso sería un sueño. Eh. Nunca, nunca digas nunca. Exacto. Oye, y felicidades porque estás saliendo de los conciertos a Gloria Trevi. Gracias. En México empezaste, empezaste esta semana, ¿no? Así es. Eh, fui a la Auditorio Nacional hace como dos días el show por primera vez, ella tiene un show espectacular, ella hace de todo, baila, brinca, se pone en un bote, nos, nos lleva a un paraíso y de verdad fue una experiencia, un awakening, un renacimiento muy precioso para mí. Wow, felicidades, te, fel te felicito y que sigan los éxitos más. Gracias. Hola, que te parezcan ahí. Ah, sí, sabes que me han dicho eso y yo toda la vida he sido fanática de Anaí creciendo. ¿Qué más? ¿Qué Cuéntame, ¿qué ha sido el día de hoy acá en este evento tan especial que le van a entregar a Ana Bárbara? ¿no? Mira, yo amo a Ana Bárbara, hemos compartido escenarios juntos y de verdad es un privilegio estar aquí apoyándola y estar rodeado de tanto talento, tantas personas que pues viven dando de su música a todo el mundo. BMI es una compañía que en realidad nos ha ayudado muchísimo a todos los artistas. Y Ana Bárbara Senores, ella es una reina, ella es una artista que ha podido llegar al top y ha demostrado que las mujeres podemos y tú sabes que es difícil porque la industria no es nada fácil. Y como mujer y como minoría, como latinos, latinas, de verdad nos ha costado muchísimo. Llevo muchos años y puedo decir que también me, uno de mis sueños es llegar así como ella. Sobre todo difícil en el regional mexicano, ¿no? Ahorita que dice que es un súper difícil, o sea, mira que uno de mis sueños es poder hacer algo de fusión de regional con música electrónica, porque pues como soy DJ, Ajá. admiro muchísimo ese género, me parece que, que, o sea, que la gente es súper talentosa y amo México, así que donde salió esa música yo amo, yo, yo creo que en mi otra vida yo fui como que mexicana. <risa> Así que no, sí, esperamos verte ella. ahí participando con Ana Bárbara en Ay, algún yeah. show. Necesitamos hacer una colaboración junta, de verdad. O sea, yo la quiero muchísimo. Perfecto. ¿Cómo es? Este, ¿Cómo no te ves, este, por ejemplo, en mi visa que la música electrónica también es un mercado fuerte? Que ha estado grande la música. Súper no, fuerte. No sabe, Mira que la música no electrónica no. ahora ha tenido mucho, mucho auge. Yo estoy súper contenta de poder haber representado a los latinos en el Super Bowl, estar en los Chargers, en el NFL y es de verdad un privilegio. Se viene mucha música electrónica y muchas composiciones que son muchas colaboraciones. Yo quiero traer todo lo que es la música latina al, al mundo electrónico. Ese es uno de mis sueños y yo creo que es uno de mis propósitos como DJ. Gracias, gracias. gracias. Danos un fashion shot, por favor. No está bien, no importa. Sí, yo lo voy a Adriana, pues qué gusto, o sea, una gran noche para la música, para los compositores y sobre todo para la mujer, ¿no? Claro, decía que esta noche vamos a tener el honor de hacer un homenaje para Ana Bárbara cantando con las mujeres. Yo me voy a tocar abrir la noche con una canción de la autoría de Ana Bárbara que se llama Mala Racha. Entonces, yo creo que qué mejor que esta noche sean nosotros las mujeres, porque sí habemos mujeres en el regional mexicano. Hay muchísimo talento, qué mejor de lado y de la mano de la reina para este homenaje también para que vean que del otro lado también tenemos nuevas mujeres pues, para ir picando piedra, ¿no? Así. Hablas de picar de piedra, ¿qué tan difícil ha sido para, para llegar a donde ahorita está en la evolución de la música también como mujer? Difícil, pero yo siempre he dicho que lo más importante en este medio es ganarte el respeto y la credibilidad de que lo que haces es bueno tanto como compositora como cantante. Y eso yo creo que llegar y sentarte en una mesa con empresas y decirle, esta soy yo, esta es mi música y lo que hago es bueno y vale la pena invertir voltear a ver, yo creo que es muy difícil creo que vamos por muy buen camino porque si no no estuviéramos aquí en un, en un eh, negocio muy difícil muy competitivo que pues la, hay que ser honestos es de hombres no o sí, está claro. regido por hombres entonces estaba en una, no sé, Calimba está últimamente en una, ahí otra vez que lo están acusando de abuso de acoso, ¿te ha tocado a ti como mujer estar en algo así 
que algún productor o alguien se quiera pasar contigo? ¿Te he hecho sí, sí he estado del otro lado de la moneda, por eso no podría juzgar la situación porque yo creo que nadie, nadie puede juzgar por lo que publican o por lo que dicen, entonces ahí yo me mantengo totalmente fuera del margen, pero sí, sí he estado en una situación así, pero yo creo que es muy difícil hablar o hacerlo públicamente porque siempre juzgan a la mujer, ¿no? por eso a veces muchas callan y yo aplaudo a la mujer que tiene el valor para decirlo y la que no, a lo mejor en su momento lo haga. Muchas gracias. Gracias, gracias, muy guapa, thank you. No tenía idea de lo difícil que iba a ser ser mamá y ser artista. Yo creo que ser mamá nada más. Digo, le digo a mi mamá ahora, gracias por todo lo que hiciste por mí porque, wow. Oye, planes ya para tener otro, otro baby. Me gustaría ¿no? tener otro baby, no les voy a decir. Ahora sí que para qué les digo que no sé sí, si. Sí. Pero la verdad yo eso se lo dejo a Diosito. Así como con mi primer bebé. Yo estaba con mi esposo ya muchos años y hasta que no me casé me embaracé luego, luego. Eh, cuando Diosito nos quiera mandar el próximo, estamos listos. Eh, pero la verdad sí nada más dos porque, oh my God, es demasiado. Ahorita arreglarme y llegar acá siendo mamá fue como... Pero también eso me hace esforzarme más para que mi hijo vea que uno debe de luchar por lo que quiere. Claro, oye, y el día de hoy pues, este, se le está otorgando este gran premio a Ana Bárbara, ¿no? Pues, oh my God, súper emocionada. Ana Bárbara es un hijo de la música mexicana eh, y ver que, la mujer, que sea una mujer del regional la homenajeada, yo creo que nos inspira a todas que trabajando y haciendo lo que estamos haciendo en el regional mexicano, las mujeres también podemos llegar a ese lugar. Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Thank you.